Приветик, я Катя Куркурама. Опа, у меня кофе убежал. Сегодня я хочу переделать этот сарафан, потому что в основном, если я выпрямлюсь, я буду ходить с ним вот так. Можно заглянуть и увидеть там мои трусы. Я хочу убрать ширину, а сзади сделать выточки. Здесь, чтобы убрать этот мешок, потому что так я выгляжу как мубитроль. А вообще-то у меня очень красивый эм, изгиб на попе. Вот. Я считаю, что одежда должна подчеркивать фигуру, пусть как бы и не сильно облегать, типа вот так, так будет странно. Но как-то, в общем, куда-то вот это все нужно убрать. Поэтому я буду распарывать боковые швы, убирать здесь ширину. И, собственно, эту длинность шов спинки тоже я распарю и сделаю там выточку. Буду делать все постепенно. Сейчас покажу вам весь процесс. Я сколола на себе боковые швы. Но то, насколько я хотела бы их убрать, тут получается где-то по сантиметру. С обеих сторон, даже два. И сзади примерно заколола себе размер выточки. Сразу, кстати, спинка села. Вот я себе убрала здесь ширину, и у меня сразу, когда я стою ровно, вот так, у меня спинка сидит. Просто нужно убрать вот эту вот ширину сзади, чтобы у меня не было такого здесь объема. Здесь я себе отметила во время примерки, как хочу откорр... насколько хочу откорректировать. Я хочу убрать где-то полтора сантиметра, получается. Ну, даже, ну да, допустим, полтора. 1,7 с двух сторон. Это должно закончиться там, где у нас карман. Как раз прямо он тут вот будет. Он у меня получается на талии. Смотрим, что у нас здесь есть. Ага, вот припуски. Карман начинается здесь. Убирать я даже в пройме хочу. Здесь еще выточка. 1,7. И постепенно это должно сойти на нет. Как-то как вот так, что ли? Интересная задача, необычная переделать. Саму себе, самой себе придумала такую задачу, как всегда. Постепенно сойти вот сюда на нет. Вот такую выточку. Придется здесь раскраивать все. Можно даже сейчас это все прометать. Делаю то же самое с другой стороны. Сейчас мы все это прометаем. Я вытащила булавки с обеих сторон, вделала нитку белую в уколку длинную и стала приметывать с двух сторон так, чтобы вы выполнить примерку и все уточнить. Я прометала сейчас все припуски, которые я хочу убрать. И теперь на мне смотрится сарафан вот так. У меня сзади убрана свобода и по бокам. Он сразу сел на спине. Конечно, он немного отходит, но... Как бы при, при ровной спине. Ну, может быть. А, ну да, я же там уберу его как раз вот в ту выточку. И все. Не будет этого торчать. Но я считаю, что это уже гораздо лучше, чем то, что было. Сейчас буду его распарывать и уже дальше сшивать. Итак, нам надо распороть швы. Когда есть наблюдатель или даже мнимый наблюдатель, то я как-то ответственнее отношусь к процессу и смелее делаю какие-то действия, которые раньше никогда не делала. То есть мне, я думаю про себя, что вот там, я же придумала ролик, хочу его снять, ну и ладно, ну и что, пусть не получится, но зато у меня будет опыт и то, чем можно будет поделиться с другими людьми, и, может быть, у них такой опыт был, и они мне напишут что-нибудь интересное и важное. И это гораздо важнее для меня становится, чем результат. А когда я не снимаю, то потом как бы я остаюсь наедине со своими неудачами и позволяю им испортить себе настроение. А когда есть вы, то я могу пробовать и не бояться 
ошибиться. Теперь я убираю лишний сантиметр ткани с обеих сторон, сметываю выточки и буду их стачивать на машине тоже с обеих сторон, проведя за кадром предварительную примерку. Вот наша с вами выточка. Повторяет мою талию. Два боковых шва я уже сделала, остался самый ответственный. Его надо сколоть и прометать, и примерить. Я на тех тоже делала пример, но просто я не показывала, потому что это, наверное, скучно. Внимательно и аккуратно скалываю весь шов по длине, чтобы его обметать и потом только сточать. Предпоследний день лета. Наконец-то оно кончилось. Уже прометала все, уже откорректировала. Хочу уже прошить и показать вам в этом виде, потому что уже что-то... Устала тысячу раз все примерять. Я подобрала красивые современные пуговицы. Вот такие зеленые пуговицы. Они современят этот образ и помогут мне завершить его. Вот этот цвет может идеально подойти к этим пуговицам. Да, этот цвет идеально подходит. Зеленый не подходит. Можно еще, конечно, вывести вот так вот нитку обкрутить эту чтобы точно она не оторвалась вот так и все теперь не оторвется вот у меня таких пуговиц больше нет но есть одна запасная но не хочется терять Вот это гораздо современнее смотрится, чем металлическая пуговица. Вот. Итак, вот и долгожданный результат моих трудов. Я убрала длину, горизонтально не очень удобно снимать. Убрала в швы здесь сталью максимально, насколько это было возможно. Сделала заднюю спин... на спинке выточку. И теперь у меня аккуратно подчеркивается мой красивый изгиб талии. Я переставила 10 пуговиц. В общем, я переделала все, что только можно было переделать в этом сарафане, чтобы я могла его носить. Осталось дождаться следующего лета, и будет все прекрасно. С вами была Катя Куркурама. Спасибо, что были со мной до конца. На моем канале есть еще ролики про шитье. Надеюсь, вы их оцените. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, и будем с вами на связи. Всех целую. Будем ждать лета.